als seinen Beitrag zur Ausstellung in der Schwebe, eine gewisse, wenn auch ungewollte, Akrobatik, hat Erwin Pollands fünf Fotografien ausgewählt und hinsichtlich der Bildgrößen und der Anordnung fein auf den Ausstellungsraum abgestimmt. Die Aufnahmen stammen aus einem Langzeitprojekt des Künstlers. Mit länger entwickelten Fotoserien hatte er auch in der Vergangenheit schon zu tun, etwa mit einem Projekt unter dem Titel 8830 Maria Zell oder einem anderen, das mit 8820 Neumarkt übertitelt war. Seit dem Jahr 2014 konzipiert und versammelt er fotografische Aufnahmen unter dem Titel Mago über Verit. Der geografische Bezug ist bei diesem Projekt in den Hintergrund gerückt. Es geht ihm mehr und mehr um das Bild als solches. Eine Information zum Ort oder auch zum Zeitpunkt der Aufnahme wird man nicht finden. Genauso wenig wie eine persönliche Interpretation des Künstlers. Worüber Erwin Pollands aber gerne spricht, sind Fragen des Bildaufbaus, der Komposition, der Lichtführung, der Schattierungen, des Zusammenspiels der Farben sowie verschiedener optischer Effekte in Zusammenhang mit Strukturen und Oberflächen. Er geht fotografischen Fragen nach, Fragen, die zum Kern der Bildwerdung und des Darstellbaren vordringen. Im Titel Margo über Verit, der auf den ersten Blick scheinbar keine konkrete Bedeutung hat, ist das Verhältnis vom Bild, lateinisch Imago, zur Wahrheit, Veritas, also zur Frage des Realitätsbezugs eines Abbilds, bereits angedeutet. 2019 erschien in der Fotohof-Edition ein Bildband mit demselben Titel, Mago über Verit. Auch mit dem Fotobuch, das, ähnlich eines Ausstellungsbeitrags, als Bestandteil, als präzise durchdachter und gestalteter Ausschnitt aus dem Langzeitprojekt verstanden werden kann, folgt Erwin Pollands seiner Devise, das Bild in den Mittelpunkt zu stellen. Der Band verzichtet demgemäß auf jeden beschreibenden Text und will den Betrachterinnen und Betrachtern im Dialog mit den Aufnahmen keine Vorgaben machen. Im Sinne dessen lassen wir die Bilder in der Ausstellung nun auch noch einige Zeit ohne Kommentar wirken.